வழிபாடு தேடல் பயணம் தரிசனம் சித்தர்களை பற்றிய தகவல்கள் அதை பற்றி தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போவது பட்னத்தார் ஜீவசமாதி சென்னை திருவொற்றியூரில் பட்னத்தார் ஜீவசமாதி இருக்கின்றது பட்டினத்தார் என்ற உடனே எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய பாடல் காதற்ற ஊசியும் வாராது காடை கிடைக்கான் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டு வரும் அதாவது நீங்க நாளைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு கூட உங்களோட ஒரு சின்ன ஊசி கூட உங்க கூட வராது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து பணம் பணம் பணம்னு சேர்த்து சொத்து சேர்க்கிறது பணம் சேர்க்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன எடுத்துட்டு போக போறோமா போகும்போது நம்ம என்னத்தை கொண்டு போக போறோம் நம்ம நெத்தியில வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒத்த ரூபா காசை கூட நம்ம எடுத்துட்டு போறது கிடையாது வரும்போதுதான் நம்ம ஏதாவது கொண்டு வந்தோமா இல்ல போகும்போதுதான் ஏதாவது கொண்டு போக போகணுமா பட்டத்தாரோட கதையை நீங்கள் படித்தாலே போதும் நிறைய விஷயங்கள் இது எல்லாமே உலக மாயை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அவர் வந்து நேரடியாக சிவபெருமானுடன் ஐக்கியமான அவர் அது ஜீவசமாதின்னு சொல்ல முடியாது பட்னத்தாருக்கு வந்து கோவில் அங்கு இருக்கின்றது பட்னத்தார் வந்து சிவபெருமானை பார்க்கும் பொழுது அவர் சிவபெருமான் என்னிடம் வந்து நீ ஐக்கியம் ஆவதற்கு ஒரு கரும்பு கொடுக்கிறாரு இந்த கரும்பு பேய் கரும்புன்னு பேரு இந்த கரும்பு எங்க இன்னைக்குதோ அங்கதான் உனக்கு வந்து முக்தி அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் எங்கலாமா சுத்திட்டு வந்து கரெக்டா திருவொற்றியூர்ல வந்து இது பண்ணும் போதுதான் அந்த கரும்பு இனிக்குது ஆகையால் அங்க கரும்பை தான் ஸ்தல விருச்சமாகவும் வச்சிருப்பாங்க பேய் கரும்புன்னு சொல்றது உண்டு அவரை வந்து சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து ஒரு விளையாட்டு இது பண்ணும் போது அண்டாக்குள்ள உட்கார வச்சு இது பண்ணும் போது இவர் அப்படியே வந்து ஒவ்வொரு பசங்களுக்கும் அவங்க பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எனக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவர் மேல வந்து அவங்க அந்த அண்டாவை கவுத்து வைக்கிறாங்க எடுத்து பார்த்தா ஒரு லிங்கமாக இருக்கின்றார் எனவே அவரே சிவஸ்வரூபமாக மாறி விடுகிறார் அவருடைய கதையெல்லாம் ரொம்ப அபாரமான அதிசயமான நிகழ்வுகள் நிறைந்தது அமானுஷமான விஷயங்கள் பட்னத்தார் வந்து குபேரனின் அம்சமாகவும் சொல்கின்றார்கள் குபேர கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் குபேரனின் அம்சம் வர வேண்டும் நமக்கு கோடீஸ்வரனாக வேண்டும் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா பட்னத்தார் ஜீவ சமாதி பட்னத்தார் கோயிலுக்கு போய் படி பாருங்க அவருடைய பாடல்களை படியுங்கள் அது நிறைய பாடல்கள் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது எப்படி வந்து பிறவி எடுக்கிறோம் எப்படி பிறக்கிறோம் இந்த உயிரானது எப்படி இருக்குது இரண்டு பேர் இணைந்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு உயிர் ஜனனம் என்ன இது மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் ஐயா வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு அவருடைய ஜீவ சமாதி சென்னை டு எண்ணூர் சாலை கடற்கரையோரம் இருக்கக்கூடியது அந்த ஜீவ சமாதி பட்னத்தார் கோயில்னு சொன்னா திருவொற்றியூர்ல யாருனாலும் உங்களுக்கு வழிக அமைப்பாங்க சென்னையில் இருக்கின்றது சென்னை திருவொற்றியூரில் லௌகீக வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பணம் பணம் இருந்தால் தான் நம்மை யாரும் மதிப்பார்கள் அப்ப பணம் சம்பாதிப்பதற்கு பணத்தை நேரடியாக வரவழைப்பதற்கு ஜீவ சமாதிகள் வழிபாட்டில் இவரை வழிபட்டால் உங்களுக்கு பணத்தின் தேவையும் செய்து செய்து கொடுப்பார் அதே போல அந்த பணத்தை தாண்டிய ஒரு விஷயம் ஆன்மீகம் அதாவது சித்த மார்க்கம் சித்த நெறி இந்த விஷயத்திற்கும் அவர் வழிவமைத்து கொடுப்பார் ஏன்னா அவருடைய சிஷியராக இருந்தவர் தான் பத்ரகிரியார் ஆகையால் பணத்தின் உள்நோக்கம் ஏன்னா அவரே பெரிய கோடி சொல்றார் அந்த காலத்திலேயே வந்து அவர் கோடிகளை வந்து விட்டு விட்டு அவர் பாட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தேசாந்திரம் திரிந்து கடவுள்னா யாரு பணம்னா என்ன பணங்கிறது நாளைக்கு நம்ம கூட வருமா நமக்கு எதுக்கு வந்து இந்த பிறவி எடுத்திருக்கிறோம் கடவுளை அடைவது என்ன எதற்காக நாம் எதை நோக்கி பயணிக்கின்றோம் இந்த கர்மானா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பல காலங்களுக்கு முன்னாடியே அவர் நம்பி நிரூபிச்சுட்டு போயிருக்கார் எனவே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புரிதல் தெரிய வேண்டும் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க வேண்டும் எளிய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சித்த மெருவக்கள் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பட்னத்தாரை போய் தரிசனம் செய்யுங்கள் பட்னத்தார் ஜீவ சமாதி சென்னை திருவற்றியூரில் உள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் ஜோதிட ஆலோசனை பெறுவதற்கு என்னுடைய செலிட பேசி என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு இந்த பணம் சார்ந்த விஷயங்களும் சரி ஜோதிடம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் சரி இது அது பணம் எப்படி சம்பாதிப்பது பணத்தை எப்படி நாம் சேமித்துக் கொள்வது நம்மை நோக்கி பணத்தை வரவைப்பது எப்படி என்று ஆன்லைன் வகுப்பும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் நேரடி வகுப்பும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் விருப்பம் இருந்தால் தெரிவிங்கள் வந்து சேருங்கள்
நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்